நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் பயிர்களுக்கு சிறந்த பயிர் ஊக்கியான திறன்மிகு நுண்ணுயிரி அதாவது எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இதை ஷார்ட் ஃபார்மில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இஎம் கரைசல் அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இந்த எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இஎம் அதாவது திறன்மிகு நுண்ணுயிரி இதை கண்டுபிடித்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜப்பானில் இருக்க ஒக்கினோவில் உள்ள ரியூக்யூஸ் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர் டெருவோ ஹிகா என்பவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இதை வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாரு இது ஒன்று கொன்று உதவி புரியும் நுண்ணுயிர்கள் மூலம் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உயிரி தொழில்நுட்பமாகும் இதில் எத்தனை வகையான நுண்ணுயிர்கள் இதில் சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு எடுத்தோன்னா எண்பது வகையான நுண்ணுயிரிகளை தேர்வு செய்து அதை வந்து திரவ வடிவத்தில் ஒருங்கிணைத்து செய்யப்படும் பழுப்பு நிற திரவம் தான் இந்த இயம் கரைசல் அப்படிங்கிறது இந்த கலவையில் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய அசோஸ்பைர் இல்லம் அசட்டோபேக்டர் அசிட்டோபேக்டர் ட்ரைகோடர்மா சூடோமோனஸ் இந்த மாதிரி நம்ம கேள்விப்பட்ட நுண்ணுயிர்கள் மற்றும் லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா ஈஸ்ட்டு ஒளிச்சேர்க்கைக்கான பாக்டீரியா ரே பூசணம் ஆக்டினோமைசிட்ஸ் இந்த மாதிரி நுண்ணுயிர்கள் இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட நுண்ணுயிர்கள் எண்பது வகையான நுண்ணுயிர்கள் இதில் உள்ளன இந்த இயம் கரைசலானது தாய் திரவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஆறு மாத காலம் வரைக்கும் நம்ம வச்சிருந்து நம்ம வந்து பயிர்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நுண்ணுயிர்கள் என்ன மாதிரி நிலையில இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உறக்க நிலையில் இருக்கும் உறக்க நிலையில இருக்கிற இந்த மூல கரைசலை உயிருள்ள இரண்டாம் நிலை திரவமா நம்ம தயார் செய்யக்கூடியதுதான் அந்த இயம் கரைசலை யூஸ் பண்ணி நம்ம தயார் செஞ்சு பயிரூக்கியாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் அது நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இதை எப்படி அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆக்டிவேட்டட் இயம் திரவம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இதை செய்யும் எளிதான முறையை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்கிறதுக்கு இருபது லிட்டர் கொள்ளளவு உள்ள மூடியுள்ள ஒரு பிளாஸ்டிக் ட்ரம்மு மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து பதினேழு லிட்டர் குளோரின் கலக்காத தண்ணீர் அதாவது போர்வெல் தண்ணீர் நீங்கள் ஊற்றி கொள்ள வேண்டும் வேற எந்த தண்ணியும் நீங்க உபயோகிக்க கூடாது ரெண்டு கிலோ கருப்பட்டியை காய்ச்சி பாகு பதத்துக்கு மாற்றி அந்த தண்ணீர்ல நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா இயம் கரைசல்னு நம்ம ஆர்கானிக் ஸ்டோர்ஸ்லையும் கிடைக்கும் அது போக உரக்கடைகள்லையும் கிடைக்கும் அந்த இயம் கரைசலை வாங்கி ஒரு லிட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் தயாரிக்கும் போது ஒரு லிட்டர் நீங்கள் அதை வாங்கி அதில் ஊற்றி நீங்கள் நல்லா கலந்துக்கலாம் இது மூணையும் நல்லா கலந்து ஒரு மூ அந்த மூடி போட்ட ட்ரம்மில் நல்லா மூ மூடி வச்சுருங்க வெயில் படாத இடத்துல வந்து ட்ரம்மை வச்சுருங்க தினமும் வந்து ஒரு தடவையாக அந்த மூடியை வந்து லேசாக திறந்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஒரு 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 நிமிஷம் அல்லது ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுட்டு அப்படியே திரும்ப மூடிடுங்க இதனால் வந்து அந்த நொதிக்கும் திறன் என்ன ஆகுதுன்னா அதிகரிக்கும் பத்து நாள் கழித்து நீங்கள் அந்த மூடியை திறந்து பார்க்கும்போது மேல் பகுதியில் ஒரு வெள்ளை நிற ஏடு மாதிரி அந்த பாலாடை மாதிரி உங்களுக்கு வந்து படிந்திருக்கும் இனிப்பு கலந்த ஒரு வாடை வரும் இதுதான் அதனுடைய சரியான பதம் இந்த கலவ கலவை தான் செறிவூட்டப்பட்ட திறன்பிகு நுண்ணுயிரி இதை வந்து பாட்டிலில் அடைச்சி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் தேவைக்கேற்ப தண்ணீரில் கலந்து பயன்படுத்தலாம் நான் சொன்ன இல்லையா டெய்லி ஒரு முறையாவது நீங்கள் திறந்து திறந்து மூடணும் அப்படின்னு அது எதுக்காகன்னா அதில் இருக்கிற கேஸ் வந்து வெளியேறணும் கேஸ் அதுக்குள்ளேயே இருந்தது அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு அந்த நொதிக்கும் தன்மை வந்து கிடைக்காது ஒரு மாதிரி அழுகுன மாதிரி ஆயிரும் அப்புறம் நீங்க அதை யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ டெய்லி ஒரு முறையாவது நீங்க மூடிய திறந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு அப்படியே திரும்ப மூடி வச்சிடுறது நல்லது அடுத்ததா இஎம் ஃபைவ் அதாவது இஎம் திரவத்தை மையமா வச்சு ஐந்து பொருட்களை கலந்து இஎம் ஃபைவ் அப்படிங்கிற திரவமும் நம்மளால தயாரிக்க முடியும் இது எதுக்காக அப்படின்னா வைரஸ் பாக்டீரியா பூஞ்சான நோய்கள் மற்றும் சில வகை பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் திறன் மிகுந்தது இது இதுக்கு எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கிலோ வெள்ளத்தை வந்து சமப்பங்கு நீரில் நல்லா க கரைச்சிட்டு அதில் ஒரு லிட்டர் காதி ஒரு லிட்டர் ரம் அல்லது விஸ்கி நாற்பது சதவீதம் ஆல்கஹால் நீங்கள் கலக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆறு லிட்டர் தண்ணீர் அப்புறம் ஒரு லிட்டர் இயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து காற்று புகாத ஒரு பிளாஸ்டிக் பாத்திரத்தில் ஒரு வார காலத்துக்கு மூடி வச்சிடணும் இந்த இயம் கரைசலும் தயாராகிடும் இதுலேயும் தினமும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு முறை நீங்கள் மூடிய திறந்து திரும்ப மூடி வைக்கணும் அந்த வாயுவை வெளியேற்றுறதுக்காக இந்த இஎம் ஃபைவுங்கிறதும் இந்த தயாரான திரவத்தை நீங்கள் வந்து மூன்று மாதங்கள் வரைக்கும் பயன்படுத்தலாம் 
ஒரு மடங்கு இஎம் ஐந்து திரவத்துடன் இருநூறு மடங்கு தண்ணீரை கலந்து பயிர்களுக்கு நீங்கள் தெளிக்கலாம் இந்த நோய் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கட்டுப்படும் நோய் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இரண்டு நாட்களுக்கு இடைவெளியில் நீங்கள் இந்த கரைசலை பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நோய்கள் வந்து கூடிய விரைவில் கட்டுப்படும் இஎம் கரைசலினுடைய பண்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது நீரோட கடினத்தன்மை மற்றும் அமிலத்தன்மையை நீக்கும் ச சக்தி கொண்டது கொசுக்களோட எண்ணிக்கையை மட்டுப்படுத்தும் அதே மாதிரி சொற்று நீர் குழாய் வழியாக நீங்கள் இதை செலுத்தும் போது குழாயில் படிந்துள்ள உப்பு வந்து நீக்கப்படும் குப்பை கூலம் நிறைந்த இடங்கள் அப்புறம் மாட்டு கொட்டகை சாண குவியல் உள்ள இடங்களில் இந்த கரைசலை நீங்கள் தெளிக்கும் போது சீக்கிரமாக இந்த சாணம் குப்பைகள்லாம் மட்கும் அதே மாதிரி நீர்நிலைகளை சுத்திகரிப்பதற்கு இரநூறு லிட்டர் தண்ணீருக்கு ஒரு லிட்டர் இயம் கரைசலை கலந்து தெளிக்கும் போது நீர்நிலைகள் சுத்தமாகும் துர்நாற்றத்தையும் அதனால் கவரப்படும் பூச்சிகளையும் வந்து இது கட்டுப்படுத்துகிறது இரண்டாயிரத்தி நான்கில் சுனாமி ஆழி பேரலை ஏற்பட்ட போது இந்த துர்நாற்றம் மற்றும் நோய் பரவாமல் தடுப்பதற்கு இந்த இயம் கரைசலை தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அது ஒரு நல்ல பலனை வந்து கொடுத்துருக்குது இப்போ அதனுடைய செலவு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இருபது லிட்டர் இயம் தயாரிப்பதற்கு ஐநூறு ரூபாய் செலவாகும் இதே இது வெளிச்சந்தையில் நீங்கள் முதன் முதல்ல இயம் வாங்கும்போது இரநூத்தி அறுபது ரூபாயிலிருந்து ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதை ஒரு முறை நீங்கள் வா வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து அதை வச்சே நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்களே செய்துக்கலாம் விவசாயிகளே செஞ்சுக்கலாம் ஸோ விவசாயிகளே தயாரிக்கும் பொழுது செலவும் குறைவதோடு விளைச்சலும் நன்றாக இருக்கும் இதை செடிகளில் தெளிக்கும் போது வந்து வளர்ச்சி ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி பூச்சி நோய் தாக்குதலும் குறைகிறது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ பயனுள்ள தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மிகவும் எளிய முறையில் மற்றும் இயற்கை முறையில் இந்த இயம் கரைசலை எப்படி தயாரிப்பது அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னைக்கு கொஞ்சம் விரிவாகவே பார்த்தோம் இதனுடைய பயன்பாடுகளையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இதை நிறைய விவசாயிகளுக்கு வந்து தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் நிறைய விவசாய பெருமக்களுக்கு தயவுசெய்து இந்த வீடியோக்களை வந்து நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் புதிய தகவல்களோடு அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்